烟吹的荒野上，一股名为八荒的神秘力量，正在与帝国部队对峙。这支力量，不知起于何方，不论江湖庙堂，竟都有其力量渗透。而大明边境百姓，已几经蚕食掳掠。朝中多有谏言，铲除八荒。可实际上，人们对八荒却知之甚少。哎，兄弟，还不知道你叫什么名字呢
，你是做什么的？天生的猎人呀、啊这是你来的时候穿的衣服，前段时间你伤情还没有恢复，一直不敢拿出来，怕刺激你。现在你看看吧。哎，这是当票，嗯、我记得这是云岭的一家当铺老爷，我先敬您一杯。我敬您。您看看这个，邓老爷，我说您的掌柜的可真是够死心眼的。我拿着银两和当票要赎回我存放在这里的一件宝物，可是他倒好，总是一副不变的笑脸盯着我，搞得我一头雾水。这不，我只能来打搅老人家您，来帮我这个忙啊！啊您是曹镇曹大人介绍过来的贵客，我的下人当然不敢怠慢呐、啊。可是您这张当票是假的，您连存放在此地的是什么宝物都说不清楚，您这不是难为我的手下人吗？他们总不能把我这个当铺翻个底儿朝天吧？况且，在我这个当铺里可从来没有这种规矩。那看来，邓老爷是不打算帮我这个忙了。嗯，好，好，啊，来，咱们还是喝酒啊，我敬您。按照我说的，多加练习就可以了。来，多保重。谢过刘大哥多日的照料，不必远送。兄弟，此番别过，多多小心啊。就此别过，一路珍重。
我站住！拿命来！站住！站住！站住！好啊，好啊，继续跑啊你！我看你往哪儿跑！呀！小兄弟，没事吧？他们是劫道土匪，要抢我身上钱财，快跑！不忙，还能让恶人下了去？你是什么人？我们在拿这个小贼，哪里轮到你在这插手？别听他们的，他们骗人。<笑>看来是打到了。拿命来！走吧。还没好好谢谢大哥的救命之恩呢。小事一桩。小兄弟不必放在心上，哪里是小事？你都不知道你刚才有多帅，刷刷刷之间，他们两个人呐就起不来了。还有那一剑，直接打飞了那个人的刀。大哥如此精粹的剑法，不知是师从何人？不知道。不知道。对了，不知大哥这是要去哪儿啊？好，我去云岭。云岭啊，我也去云岭。大哥去云岭干嘛？你也不必一口一个大哥的称呼。好，在下铁木楠，见过大哥，还未问大哥尊姓大名。我不知道。又不知道？是，不知道。这世上竟有叫不知道之人，那我就叫你不知道吧。莫非真是不知道自己姓名了？哎，不知道大哥，你等等我。鸡毛掸子，看一下啊！来看一下上好的鸡毛掸子，是这吗？这大白天的，怎么不开门呢？啊，老贾，请问这前红当铺怎么关张了？已经关张半个多月了。这为什么关张了？据说啊，当铺老板邓老爷府上最近闹鬼啊。闹鬼、啊？您说的那个邓老爷可是邓迪？没错，就是他。嗯，哎哎哎，就说你跟我有缘吧。你知道我来这里干嘛吗？嗯，当然是来公干的。这次请我来驱魔的，就是邓府的邓老爷邓迪。邓，邓老爷。算了，反正你也想不起来，跟我先去吧。哎，哎，去邓府？可我想不起来，我为什么要去邓府啊？哎，你先慢慢想着。现在最要紧的是填饱肚子。我看你身上也多半不干净，到时候也给你去一去，不收费。哎。两位是，我叫铁木楠，是你们请来的驱魔人，快去通报一声。真麻烦，这是驱魔圣人印，这是你们家老爷的书信。哦，是铁神人啊！哎，快快快，请进。哎，请。哎，邓老爷，我就是您请来的驱魔法师，铁木楠。哦。幸会，这位呢是我的搭档。这位大师尊姓大名啊？不知道。呃，不。哎，道可道也，非恒道也；名可名也，非恒名也。这位啊，就是大名鼎鼎的
无名大师。哦，无名大师，久仰久仰。呃，两位请用茶。邓老爷不必客气，啊、还是先讲讲你这宅子里的事儿吧。发生在本府的怪事啊，还要从半个月之前说起。小妹，小妹。自从这事儿以后啊，小女便时常出现这种状况，而且是每天夜里都要发作。可曾请过郎中医治？自然是请过了，可是每个郎中大夫都是无能为力。这不，我才派人把二位大师请来给小女诊看。这会不会是邪魂附身呢、啊？恳请二位大师一定要救救小女啊！哎，根据我多年的经验，多半是你这宅子里不干净，哎，出过事儿。这，这这不不不不不，这绝对不可能。这么多年来，本府历来相安无事啊。这样的话，那我们就只好暂且住下了。等二小姐发作时，我再施法，把她体内的恶灵给逼出来。就好了。哎，大师啊，这，呃，这个，哎，不忙讲，不忙讲，酬劳的事嘛，不忙讲，恐怕邓老爷还有些忧虑我铁氏驱灵之术啊。呃，哎呦！果然是名不虚传呐、啊！区区驱灵之术都是小手段，邓老爷您见笑了。好，那二位大师先安心住下，我这就去吩咐下人，给你们安排食宿。哎，哎，你这鞭子倒是玩的可以啊！啊，嗨，我这神鞭呀、啊，叫做鬼不留。什么小鬼儿啊，妖孽呀、啊，见了他，一套一个准儿、嗯。干什么呢？吃了人家的饭，你可是要干活的。驱魔的事，你得帮忙。我又不会驱魔术。嗯。用你的弓箭。沾上我的夺魂香，到时候我施展我的驱魔法力，然后把二小姐体内的恶灵给驱赶出来。就这么简单？这哪儿简单了？这得消耗我多少灵力，你知道吗？<笑>好吧，到时候配合你就是。嗯，就当报答你这一路上的照应。够意思。嗯，什么味道？这是灵力的味道。这是什么呀？这个呀，叫做滴血菩提子。我告诉你啊，这可是我驱魔的看家法宝。那这个，别问那么多了，来，跟着我的动作。跟着我的动作。你就会感受到一种无形的力量，然后你就会看见恶灵的位置。拉起你的弓箭，让他尝尝弓箭的厉害。我们的二小姐犯病了，二位快随我来吧。来来来，走
，这边请。请。这二小姐又犯病了，太可怕了！被救才返位。你们都走，是，你也走。走，一会儿你去跟着我。嗯
恶灵去除，二小姐苏醒了。不知道，这可有你的功劳啊！哎，你听到什么声音了吗？哼！快去把曹镇、曹大人叫来。是。照我这么急，出了什么事儿？你自己看。这碧翠神骨是我苦心修炼的铜体莲心骨，熊骨被白错峰盗走了，如今下落不明。可是这此骨突然爆裂身亡，这说明熊骨一定出了问题。这就更加印证了我当初的猜测，白错峰并没有死。他一定还活着。这个白错峰，竟然如此命大。你知道，如果白错峰不死，对你我意味着什么吗？我堂堂八荒荆门门主，就藏在你锦衣卫千户曹府当中。如果这件事情被白错峰捅到了清军都尉府，后果将不堪设想啊！夫人放心，自从将你救回到这里，我就下定决心，誓死保护夫人。此事，我立刻安排亲信前往调查。此番，绝不会再放过白错峰。大哥，怎么样？白错峰应该就在这周围。走。不知道大哥。嗯。邓府的赏钱，分你一半。你收着吧。够意思，我就喜欢跟你这样的人做搭档。这次真的是出师大吉，一击毙命，我都佩服我自己啊。嗯，不过我知道，这次的主要功劳是大哥你的。对了，邓府的事已经处理妥当了，你接下来有什么打算吗？嗯，还没有什么打算。犒赏驱魔大师。铁木楠当着不知道的面
，想说什么就可以说什么吧。眼下，我可是你的小喽啰。嗯嗯，不知道大哥，不敢当不敢当。我一看你混江湖的经验啊，就比我丰富。不过，你能不能跟我讲讲，从玉儿身上掉下来的东西，到底是什么呀？哼，连你这个驱魔大师都不知道的东西，我这个小喽啰又怎么会知道？不知道，大哥，你真会开玩笑。不过说真的，我听我师傅说过，有一种来自民间的巫术，用巫术制成的蛊虫呢，如果进入人的身体的话，会让人啊像邪灵附体一般发疯。所以要我说，从玉儿身上掉下来的虫子肯定是蛊虫。蛊虫？嗯。怎么，你想起什么来了吗？大哥，你该不会是逃犯吧？哦，我不是那个意思了。就算你真的是逃犯，又能怎么样呢？见面三分缘，不知道大哥你放心，无论如何我都会一定挺你到底的。<笑>你又怎么确定我是好人啊？我相信自己的直觉啊。那边，走希望他能保佑你平平安安的。你干什么呢？这是什么？啊！哎，谁给你的？我不知道，还我。你都不知道了，你还留着它干嘛？干脆送给我得了，还挺好看的。给我就不给，给我就不给。
事吧，你怎么样？没事。看来白错峰确实没有死，他还活着。你们可要知道，如果他活着回到亲军都尉府，其后果会怎样？是属下办事不力，还请大人责罚。其后果就是人头落地，不光是我，还有你们的，还有妻儿老小的，所有人都难逃一死。我们将成为大明的千古罪人，被世人所唾弃，明白吗？属下明白。属下罪该万死，属下这就请令，再去追杀白错峰。背叛曹大人，当就地诛杀。白错峰，背叛的不只是我，而是我们整个锦衣卫，懂吗？明白。白错峰一定会回到阳城，你们二人迅速启程，前往阳城。若此次。再不能将白错峰斩草除根，你们两个就给我提着人头滚回来！是。哼！上！上！上！上！为八荒谋事。贫道自然竭尽全力喝点药吧。大人，这个女人应该是八荒的人，她曾经参与研制骇人听闻的野兽战士。大人应该把她擒住献出，交给朝廷处置。错峰，此言差矣。鞠道长已经彻底悔悟，痛苦加倍，应该给他个机会，效忠朝廷。可是大人，江山易改，本性难移呀、啊！八荒一日不除，天地难容。我心已决，不必多言。是八荒的细作，他要对你图谋不轨。大人，要不你把我杀了吧，我挡在你们兄弟之间，太难为人了。夫人，有我在，不要怕。大人。
我梦见白素芬会来杀我。夫人多虑了，别担心。来，快快休息。你醒了。快把这碗鸽子汤喝了，能让你的伤口好得快一些。铁木楠，嗯，你还没告诉我，你为什么要一直女扮男装，在外面骗人？什么骗人啊？我遇见你的那天，追你的那两个恶人，在装束上，倒比你更像江湖驱魔的行家。你那个驱魔令符。不会是他们的吧？你不能以貌取人。邓福驱魔，你当时被二小姐折磨得不轻，又作何解释？那，那是因为……别那那那了。当时，我也只是看破不说破。怎么这样啊？铁木南。嗯。你的家人呢？我从小就没了父母。也不知道怎么熬过来的，反正我就这么长大了。不知道，其实我跟你一样，对自己一无所知。不过我不叫铁木楠。嗯，那那你叫什么？我叫铁木兰。铁木兰。嗯。那天被那群人追杀的时候。幸好你急中生智，我们才逃过一劫。哎，都是小手段
。不过，为什么那些人追着你不放啊？我也不太清楚。好了，先别想了，快把这汤喝了吧。怎么了？一只飞蛾就把你吓成这样？你当是白错峰射来的箭呢？不是，我是想起来上回八荒的门主居道长，为了惩戒云岭的邓老爷，给他们家二小姐下了蛊。听说，这二小姐后来就像是中了邪一样，半人半鬼，疯疯癫癫，求生不得，求死不能的，还不如死了算了。你是怕、啊、大哥？若此番再有个什么闪失，你一定要一刀斩了我便是。无论如何，不能让我再受那份罪。怪只怪曹大人被居道长迷了魂，也怪这白错峰天性耿直。他是怕曹大人沦为八荒内奸，所以才偷了居道长的连心蛊，还藏在了邓老爷开的当铺里，这才给我们弟兄们惹来这么大的麻烦。这白错峰，他必须死。只有他死了，我们才能活命。你干嘛去啊？我要走了，我不能连累你，你跟我待在一起，太危险了。自打你救下我的那天起，我就没有想过再离开你
我们家沈姑娘的舞跳得怎么样啊？那您可满意？哎呀，嘿呀，大人满意就好，满意就好。小酌几杯，苏苏，快过来，敬大人一杯酒小女沈苏苏不才，承蒙大人您的厚爱，这一杯我先干为敬。不过苏苏，我有言在先，我只卖艺不卖身，想必大人您应该知道吧？<笑>苏苏姑娘，我想你是误会了，此番我找你来，不为别的。给你打听一下，你情郎白错峰的下落。如果我没有猜错的话，您应该就是那位玩弄古树的居道长吧？哼，没错，是我，居道长。我想您是问错人了吧？我与白狼相恋三载，好不容易积攒够了赎身的银两。我们也已经定下婚约，而就在数日前，你挑拨离间他与曹振、曹大人的兄弟情谊，将他逼走。一晃这么多天过去了，白狼他下落不明，生死不知，而我在这独红楼里无人相依。局道长，我倒想要问问你，白错峰他人在何处？在哪儿？我不知道，不知道，信不信我就杀了你？好啊，你杀了我吧。就算我知道白错峰在哪，我也绝不会告诉你的。好，今天我就成全你。让我把那个贱人杀了，百错峰一定会出现的。过不了两天就是中秋节了，到时候花魁游街，沈苏苏作为阳城花魁首当其冲。现在要是闹出了人命，把事情闹大了，官府调查，反而会带来不必要的麻烦。而且，如果白错峰得知了消息，一定会更加警惕，到时候我们就更难如愿。可是，我们不可能这样坐以待毙呀、啊！夫人，不要操之过急，我的手下已经发现了白错峰的踪迹。如果顺利的话，他不会到达阳城。就算他命大回到阳城，他一定会找沈苏苏。我们布下天罗地网，来一个守株待兔。好吧，此事就依你。夫人。了却此事之后，我想光明正大的把你娶回家，让你彻底的离开八荒，你再也不是什么八荒的门主，再也不用钻研那些蛊毒巫术，我会给你一个崭新的身份，那就是我，曹振的妻子。我会让你相夫教子，跟我天长地久，厮守到老。把这碗草药汤喝了，我们就上路吧。嗯，这
，闻着就觉得苦。你看，我这伤差不多都好了，咱们就不喝了吧？不行，必须喝，听我的。左峰是什么人？你连白左峰是谁都不记得了。你们到底是谁？你们为什么杀我？左峰，你是遭了多大的罪？既盗取了居道长的古之后，逃到了云岭，遭在邓家浪铺里，曹大人怕你以此作为，他倒靠八皇的证据，要我们杀你灭口。你是说，曹大人勾结八荒，你们到底是什么人？千万别回扬州阿伟，这边去。哎，这边。这间房子宽敞豁亮，明二位就住这间吧。伙计，我们赶路饿了，给我们弄些吃的来，越快越好啊。好嘞。
，小姐，我帮你。不用了，时间不早了，我自己来吧。你早点回去休息。好的。苏苏，这一切究竟怎么回事啊？左风，锦衣卫的人一直在找你，我们这里不安全，我们现在就走，找一个安全的地方，我把一切真相都告诉你。好，咱们走。好。啊
诉我在。我把一切都想起来，我把一切都想起来了。你想起来，我也就放心了。我做风，我还是先走一步了。白错峰已经身在阳城，我想，天亮之前我们一定跟他有个了断。白错峰今夜无法出城，我已经安排了所有的手下，全程搜捕。他剑术精湛，武功高强，恐怕你那几个手下未必是他的对手。来人，在大人，把抓来的那个女娃娃给我带过来。是。曾与我一起共事的兄弟，一起为朝廷卖命，养家糊口。你们杀了我，你们就将成为八荒的同党。朝廷查办下来，你们谁也脱不了干系。我，白错峰，要找的人是曹真，是居道长，是八荒，上开！白错峰真的会为了这个女娃娃前来送死吗？果然来了
我们跟着你出生入死，难道你就不顾我们的死活吗？白错峰，如果你不跟我作对，选择叛变，怎么会有今天？死了我们那么多的兄弟，你为何还是执迷不悟？你给我闭嘴！这些兄弟可都是你杀的，如果你不选择背叛，怎么会追上你？大哥，你怎么还不明白？这一切都是因为那个女人，当初救下她的时候。我就知道给我们埋下了祸根，都是你被他迷惑，听信谗言，我被逼无奈才盗取了蛊虫。曹大人，这个居道长是八荒荆门门主，他誓死都会效忠八荒。大哥，你这是养虎为患，难道你要背叛大明，投靠八荒，成为这些野蛮禽兽的走狗、鹰犬？够了！夫人，你告诉他，再也不会使用古树，彻底离开八荒。你会嫁给我，做我的老婆，与我白头偕老，对不对啊！